Je pense que c'est nos journées préférées d'été pour encourager le plus de personnes possible. Voilà ma petite meal prep du dimanche. Oh, bienvenue. Démonstration de barbecue ce soir. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog. On se retrouve dans un week-end vlog. Ça fait vraiment longtemps que je vous ai pas filmé un week-end vlog. Je vais faire la fin de semaine passée, euh, pas la fin de semaine passée, l'autre d'avant. Mais je vous avoue que j'ai complètement oublié de le commencer. Puis j'ai repensé, on est rendu le dimanche. Enfin, je me suis dit que ça valait pas la peine. Mais là, on est vendredi. J'ai terminé de travailler. Il est presque 4h30. Et je suis en train de finir de me préparer. Je viens de me mettre du produit partout et on a vraiment une fin de semaine le fun de prévu mais en même temps pas trop chargé enfin, je me suis dit que ça pourrait être cool de vous apporter avec moi donc premièrement euh, ce soir on a un souper de cousine euh, si vous me suivez depuis longtemps vous savez c'est quoi mais en fait moi ma soeur et mes deux cousines du côté à mon père on est hyper proches on a legit été élevés ensemble donc on se fait euh, quelques fois par année des activités de cousine qu'on appelle et ce soir on a un souper de cousine donc en fait ma cousine la plus vieille des quatre euh, s'est acheté une maison euh, dans la dernière ben, cette année et c'est pour la première fois qu'on fait un souper de cousine chez elle donc ça va être vraiment cool donc les quatre couples on va être là, tout le monde amène quelque chose donc nous on a fait le dessert donc on a fait un brownie, on a acheté aussi des fraises du Québec pour mettre sur le dessus puis ma cousine elle amène des trucs pour faire des spuits de Saint-Germain, enfin bref ça va être vraiment le fun juste les vite ensemble chez ma cousine c'est la première fois qu'on y va depuis qu'en plus qu'elle a déménagé on est allé comme avant pour l'aider avec son électricité et tout, mais on n'est pas retourné fait que je pense que ça va être vraiment vraiment le fun d'aller voir tout ça donc ça c'est ce soir et avant ça il faut que j'aille chercher ma soeur et son chum justement chez mes parents, il habite à genre trois rues de chez ma cousine, mais c'est parce que euh, ma soeur et Zach qui n'ont pas encore 22 ans donc ils peuvent pas prendre un verre et boire après donc on va les chercher pour qu'ils puissent euh, prendre des sprites Saint-Germain avec nous ensuite de ça, demain j'ai une petite activité mère-fille, moi et ma mère on va au marché à sainte fois acheter nos fruits et légumes puis juste aller voir le marché je suis pas encore allée cette année et moi j'adore aller euh, autant au grand marché que dans ces petits marchés là pour acheter mes fruits et légumes l'été, on peut enfin avoir des produits d'ici, l'été qui il fait beau donc j'aime vraiment ça aller me promener la date puis encourager nos producteurs là Local. Fait que moi, ma mère, on va là demain en début d'après-midi. Demain soir, les parents Jean-Benoît viennent souper à la maison. On avait invité aussi sa soeur, mais elle ne peut pas. Donc, ça va être juste nous et ses parents. Puis, c'est pas plus mal. Ça va être le fun d'être juste avec eux. Et dimanche, ça va être un reset. On va faire du meal prep. On va laver la maison. Puis, on va surtout lire. Je veux vraiment euh, amasser mon livre dimanche. Donc, c'est le plan de la fin de semaine. Comme d'habitude, il y a des choses qui vont peut-être s'ajouter. Fait que là, il est 4h22. Le but, c'est d'être parti d'ici à euh, 4h30. Donc, dans 8 minutes. Je finis de mettre mon mascara, je mets mes bijoux et je suis prête. Je suis désolée si vous entendez les Olympiques en arrière. On écoute ça 24h sur 24 depuis que c'est commencé. Voilà le plan de la fin de semaine. Je vais vous apporter avec nous dans tout ça. Ça va être vraiment le fun. Fait que là, je finis de me préparer. On part, on va chez mes parents prendre un petit verre. En attendant que ma soeur et Zach soient prêts parce qu'ils travaillaient eux aujourd'hui. Moi aussi, je travaillais en fait, mais moi, je travaille de la maison. Fait que c'est pratique pour être prêt tôt. Et ensuite de ça, on s'en va chez ma cousine. Donc, outfit de la soirée. Aujourd'hui, gang, je pense que c'était une des journées les plus chaudes de l'été. Il faisait 40 mais genre humide, le collant. Fait que j'ai mis ma petite robe de, dans le fond, c'est ma mère qui m'a rapporté ça euh, de la République dominicaine. Mon père, ma mère sont partis en République au début du mois de juillet. Et ils m'ont rapporté cette petite robe-là que je trouve tellement cute. Cool. Chacun le dos, elle a comme un gros, gros mot. Je l'aime vraiment. Puis c'est comme parfait pour des journées à 40 degrés. Donc c'est mon outfit. Il me manque mes bijoux, mon parfum. Puis je suis prête. On s'en va. Hello, nous sommes le lendemain, on est samedi, il est 11h pile. Euh, vous avez vu, hier on a eu une magnifique soirée chez ma cousine, on a pris l'apéro dehors, euh, moi la cousine a fait des spritz Saint-Germain, c'était tellement bon, on a euh, bu la bouteille de Saint-Germain au complet. On a mangé des brochettes, on a fait un feu dehors, ma cousine a sorti les guimauves, bref ça a été une magnifique soirée, c'est tout le temps tellement des soirées le fun, euh, entre cousines, en famille, où ce que on a juste du plaisir. Et là ce matin je me suis levée vers 8 h encore parce que mon affaire c'est moi c'est que je suis allergique aux animaux et ma cousine a un chien et un chat, fait que j'ai passé la nuit à avoir des allergies, même si euh, j'ai pris des réactines, fait que j'ai pas super bien dormi. Mais écoutez, c'est pas grave. Si je m'empêchais d'aller chez du monde pour des animaux, euh, je ferais rien de ma vie, fait que je suis rendue vraiment habituée. Mais vrai, fait que je me suis levée, il était genre même pas 8 heures. Je me suis fait un café, puis ensuite de ça, j'ai fait un bon ménage de la maison. J'ai vraiment fait le ménage de toute la maison, j'ai déjeuné, j'ai pris ma douche, et là, je suis pas prête, il me manque à mettre mes bijoux et ma petite brume. Et je suis prête parce que euh, ce midi, je m'en vais au marché public de Sainte-Foy avec ma mère. L'été, j'aime tellement ça aller dans les marchés chercher des 
fruits, les légumes, de la viande, des fromages, toutes ces affaires-là, des produits locaux au Québec, c'est rare. Ben, c'est rare. On peut avoir des produits locaux à peu près 3 à 4 mois par année, fait que quand on peut, euh, j'aime vraiment ça y aller. Fait que je me suis fait ma petite liste, je vais rejoindre ma mère euh, à midi au marché à 5 fois, puis on va aller faire le tour. Je suis pas encore allée cette année, c'est une honte. Euh, on est rendu le 2 août et je ne suis pas 3 août et je ne suis pas encore allée au marché. Fait que c'est une honte, il faut vraiment que euh, je sois meilleure l'année à aller chercher des produits locaux. Donc on va là aujourd'hui chez ma petite liste, ça va être vraiment le fun, l'activité mère-fille. J'allais me sortir de l'argent avant parce que je sais pas si c'est toutes les kiosques qui ont des TPV pour euh, la carte de débit ou le crédit, fait que j'aime mieux avoir d'argent. Fait que euh, je vais aller en sortir avant. Fait que ça, c'est le plan euh, de ce midi. Et ensuite de ça, les parents, j'en vont à venir ici vers 2-3 heures. On va se baigner et ils vont souper. J'en une fait un festin grec ce soir. Fait que ça va être vraiment le fun. Là, hier, je suis allée euh, chez le dentiste. À chaque fois que je vais chez le dentiste, souvent parce que je garde ma bouche ouverte trop longtemps, mais quoi, il colle, genre, ça me fait tellement mal. Bref, donc c'est le plan de la journée. Fait que là, euh, j'ai passé un lavage à le mettre dans la sécheur. Je vais finir de me préparer. Puis euh, on va partir. Je vais vous apporter avec moi au marché. Puis je vais vous faire un haul de tout ce que j'ai acheté en revenant. Hello! Um, il est rendu midi et demi. Je pars du euh, marché de cette fois. Ça va vraiment être avec ma mère. On a fait le tour. C'est pas euh, énorme, mais. C'est tellement le fun d'encourager le cal. Moi et ma mère, on avait chacun une petite liste, donc on essayait d'acheter des trucs à chaque commerçant pour pas tout acheter à la même place. Bref, ça a vraiment été le fun. J'ai acheté beaucoup de choses. Donc, je vais faire un haul en revenant, mais là, j'ai vais appeler jean parce que avec cette chaleur-là, j'avais tellement goût d'un cappuccino glacé du team euh, et j'en ai pas encore pris cette année et tout bon Canadien doit prendre au moins un cappuccino glacé du team dans son été. J'ai appelé jean je dis « T'as-tu mangé? » Puis il genre « Non, pas encore. » Je lui ai dit, euh, j'arrêterai de chercher des cappuccinos glacés au team, tu veux-tu quoi? Puis il m'a dit, ah, oh, achète donc la nouvelle, ben nouvelle, elle est peut-être plus tant nouvelle que ça, là. Mais la pizza du team, on l'a pas encore essayé. Ben c'est parfait, fait que là, j'entends de marcher nous, j'ai arrêté au team à côté de la maison, chercher une pizza pour nous deux, puis des cappuccinos glacés. Et euh, je vais faire un haul en revenant, puis après ça, on va juste aller sur le bord de la piscine, les parents, j'en ai on va arriver vers 2-3 heures. On va se baigner, je pense que je vais faire une belle grosse assiette de fruits sur le bord de la piscine, avec euh, les fruits que j'ai achetés aujourd'hui. Fait que ça va être une super belle journée. Donc voilà, je m'en vais au team, puis on va essayer la nouvelle pizza en espérant que celle à côté de chez nous elle aille, parce que des fois notre team a pas tout, parce que c'est un team genre dans un deck là, fait que j'espère qu'il va l'avoir. Bon, je suis de retour à la maison, euh, j'ai tout mis mes achats du marché sur le comptoir, je vais faire un haul après. J'ai mon cappuccino glacé, mmh, délicieux, j'ai lui à jambes noires, et j'ai notre pizza là, j'ai été déboussolée, elle m'a demandé quelle sauce que je voulais avec ma pizza. J'ai pris la pizza pepperoni fromage, j'ai déboussolé. Enfin, j'ai dit la chipotle, mais je pensais pas qu'on va l'utiliser là. Et regardez à quoi qu elle ressemble, ça m'a l'air délicieux. Fait que je m'en vais dehors manger ça avec Jean-Benoît. Bon, gang, on a fini de manger. Honnêtement, la pizza était vraiment bonne. Est-ce que c'est la meilleure pizza qu'on a mangée de notre vie? Non. Mais pour 7,99, on a dîné deux dessus. Genre, pour le prix, elle vaut vraiment la peine. Elle était vraiment bonne. Je suis quand même curieuse de goûter à celle poulet euh, parmesan, je pense, qu'on va essayer la prochaine fois. Mais bref, c'était délicieux, notre petit dîner fait. Et ça va aller euh, au souper. Et là, je voulais vous faire mon petit haul de tous les achats que j'ai fait au marché. Premièrement, ma mère était vraiment cute. Elle me disait, là, Marie, il faut qu'on achète des choses à plein de places différentes, pas toutes à la même place pour encourager le plus de personnes possible. Donc là, j'essaie d'enlever les petits sacs autour de mes fruits. Honnêtement, euh, les légumes, ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment pas cher. Au niveau des fruits, c'est un petit peu plus cher. Mais euh, c'est des fruits euh, d'ici de qualité qui sont vraiment meilleurs. Là. Fait que ça vaut quand même vraiment la peine. Mais juste pour que vous le sachiez, là, euh, les casseaux de fruits, c'est quand même plus cher qu'à l'épicerie. Les légumes, honnêtement, ça a quand même rendu à l'heure, je trouve. Donc premièrement, j'ai pris des framboises de l'île d'Orléans qui ont l'air délicieuses. J'ai pris aussi un petit casseau de bleuets du lac Saint-Jean. Euh, là, là-bas, il y avait soit des bleuets, genre, d'un peu partout, là, mais qui étaient assez gros. Moi, je voulais vraiment les mini du lac Saint-Jean. C'est les meilleurs. Hum. Je n'avais pas idée à quel point ils sont bons. Et l'autre fruit que j'ai pris, un melon jaune. Gagne. Les melons jaunes, je pense, c'est parmi mes fruits préférés, encore plus que le melon d'eau normal. C'est tellement bon, je trouve que c'est sucré et ça goûte plus qu'un melon d'eau qui goûte. Un melon d'eau, c'est vraiment bon, mais ça goûte beaucoup l'eau. Ça, je trouve que ça goûte comme plus. Bref, c'est délicieux. Quand j'ai vu qu'il y en avait là-bas, j'en ai pris un. Enfin, je pense que cet après-midi, je vais faire une petite assiette de fruits sur le bord de la piscine avec les parents. J'en veux noir. Ensuite, là, au niveau des légumes, j'ai pris des euh, oignons verts. Il était magnifique. Une autre chose que j'adore acheter chez les euh, marchands d'ici, ce sont des chou-fleurs de couleur. Je trouve ça tellement beau quand tu cuisines avec ça. Enfin, J'en ai pris un mauve. J'ai pris un brocoli. Dans le fond, euh, c'était soit 3$ pour un 
ou 4$ pour deux. Enfin, j'ai pris un brocoli et un chou-fleur. J'ai pris des petits concombres, puis ce soir on fait une salade grecque, fait qu'avec des concombres aussi, ça va être tellement bon. Et finalement, j'ai pris deux maïs de Neuville, parce que c'est les meilleurs. Donc voilà, mes achats du euh, marché de cette fois. Ça a vraiment été le fun. Je me suis retenue là parce qu'il y avait des carottes tellement belles, des poivrons de couleur que j'avais jamais vu, des patates. Bref, c'est vraiment comme incroyable. Donc voilà, je m'en vais mettre mon maillot de bain puis je m'en vais sur le bord de la piscine pour le reste de l'après-midi. Alors, bienvenue. Démonstration de barbecue ce soir. Je suis maison aux ondes. Nous allons utiliser trois de mes instruments favoris. Nous avons le Blackstone ici. Black, plancha, on l'appelle comme on veut. Très versatile, parfait pour les déjeuners, les dîners, les soupers, à toutes les sauces. Nous avons le Napoléon, resté chinçant au gaz, aussi un outil très versatile. Et pour les sous qui ce soir, nous allons utiliser un Weber Kettle au charbon de bois avec l'anneau de feu de Barbecue Québec avec des belles broches en stainless 304. Très versatile. Puis tu veux-tu me dire ton menu de ce soir? Alors, menu ce soir, festin grec. Nous avons euh, en entrée. Euh, croquette de courgette et feta, accompagné de son feta en pâte philo au miel. Et par la suite, euh, en repas principal, nous avons des souvlaki avec salade grecque et patate grecque, accompagné de satadiki. Et pour dessert, un, une croustade aux pêches à la marée. Délicieux! Wow. Le lendemain, on est dimanche matin. Il est 10h11 et notre journée a déjà bien avancé. Premièrement, hier soir, on a passé une magnifique soirée avec les parents à jean -Menois. On s'est baigné, il faisait vraiment chaud. Puis ensuite de ça, jean a cuisiné sur sa cuisine extérieure. On était tout assis autour à jaser. Je l'ai aidé aussi. On a fait un bon festin grec. C'était délicieux. Et puis là, aujourd'hui, je vous avais dit que ça allait être une journée tranquille, Sunday reset. Mais on a reçu une invitation hier pour aller faire du bateau cet après-midi. Pour vous expliquer un petit peu, vous voyez souvent, je pense, sur mon Instagram qu'on est en bateau au lac Saint-Joseph à Québec. En fait, un des meilleurs amis à Jean-Benoît, ses parents ont un bateau au lac Saint-Joseph et ils ont l'énorme gentillesse de nous le prêter plusieurs fois par année. Puis honnêtement, c'est des journées tellement le fun. Je pense que c'est nos journées préférées d'été. Sur le bateau, les gars, ils font du surf, du wake, les filles, on se fait bronzer, on jase. C'est tellement le fun. Puis souvent, en terminant, on finit dans un casse croûte tout ensemble. Bref, avec la gang à Jean-Benoît, c'est juste incroyable. Le port des gars sont avec des blondes. Fait qu'on est tous amis. Bref, c'est vraiment des journées vraiment le fun. Fait que, évidemment, qu'on ne peut pas dire non. Fait qu'on a décidé de faire ce qu'on avait prévu de faire euh, aujourd'hui, condensé ce matin pour qu'on puisse être au lac vers une heure, une heure et quart. Donc là, Jean-Benoît, il est levé depuis 8 heures ce matin et il est sur son passeau à avancer sa cuisine extérieure parce qu'on veut que ça soit fini pour notre engagement party qui est à la fin du mois d'août. Donc, il y a en ça, pendant ce temps-là, moi, ce matin, j'ai fait un petit peu de montage d'un weekly vlog. J'ai fait un lavage de serviettes et là, mon lit est dans la laveuse. J'ai fait le reste de la vaisselle qui restait d'hier. Un des secrets pour recevoir, c'est de faire la vaisselle au fur et à mesure et non tout en même temps qu'on a vraiment trop pour t'es découragé. Fait qu'on l'avait déjà fait euh, pas mal au fur et à mesure, mais il restait les coupes de vin puis des petits trucs. Fait j'ai fait ça, j'ai lavé aussi, vous pouvez voir normalement là, mais j'ai une énorme récolte que j'ai fait hier que j'avais pas lavé, que j'ai tout lavé ça et là on va faire du mille prep. Premièrement je vais faire des muffins zucchini et chocolat. Euh, la semaine passée j'ai fait une recette de muffins zucchini chocolat framboise, c'était incroyable. Mais j'aime même beaucoup la recette classique de sa mère qui est vraiment muffin choco zucchini classique que vous pouvez trouver partout sur internet. Enfin je vais faire ça ce matin. Donc je vais dire, on verra euh, qu'est-ce qu'on fait pour les lunchs. C'est vraiment go with the flow. Fait que c'est le plan. Donc, quand je vais avoir fini ma mail prep, il va me rester à refaire mon lit, prendre ma douche, puis me préparer pour aller en bateau. Si je suis productive, on va l'avoir. Fait que là, je fais les mentions, puis je vous reviens pour le reste de la mail prep. Mes muffins sont dans le four gang. Fait que là, euh, on est rendu au lunch. Et euh, là, pour les lunchs, comme je vous ai dit, je voulais faire une recette en plus, mais là, je pas le temps. Donc, ce qui est grand pratique, c'est que hier, il nous reste des souvlaki d'hier au port. Et euh, on a déjà un lunch presque déjà fait. Dans le fond, il nous restait un petit peu de patate aussi. Fait qu'ici, j'ai patate souvlaki. Et je viens faire cuire des fèves de mon jardin. Donc, on va avoir un lunch patate souvlaki fèves. Et deux autres lunchs que ça va être souvlaki fèves et le riz 
minutes, euh, Maria Grenon et Riz Sauvage Saveur de Poulet Rôti. Fait que ça va être simple et efficace. Il me reste aussi de la tadiki d'hier. Fait que ça va être des repas directs pour cette semaine de meal prep. Je vais faire aussi une construction mexicaine, mais j'aurai pas le temps. Fait que ça va être sûr, moi, on va avoir trois repas de prêt. Puis je gérerai pour le reste de la semaine plus tard. Fait que là, je vais euh, arranger tous mes haricots, mon eau à bout, les faire cuire et les langes vont être faites simples et efficaces. Voilà ma petite meal prep du dimanche chez moi. Qu'est-ce que j'avais prévu faire? Mais ça va vraiment faire la job pour cette semaine. Donc j'ai mes 12 petits muffins, zucchini et chocolat. Et j'ai mes meal prep de souvlaki au porc qu'on a fait hier que j'ai ajouté des haricots et du riz dans deux des plats. Celui-là avait déjà des patates. Donc là, le plan, j'en ai en train de tourner la, la pelouse. Il est 11h15, il faut qu'on parte à midi et demi. Fait que j'allais prendre ma douche, laver mes cheveux, j'ai coupé des légumes, puis j'en ai fait déjà des saucisses pour qu'on se fasse des euh, burritos matin. Fait que j'allais prendre ma douche, laver mes cheveux pendant que j'en il finit de tourner le gazon, on va manger, puis on va partir. Je suis en train de monter le vlog et je me rends compte que je ne l'ai pas terminé. J'espère que vous avez aimé venir dans euh, ce week-end vlog avec moi. Comme vous avez vu, dimanche, euh, en bateau, on s'est fait prendre par la pluie. C'était bien drôle, c'est une aventure. Il a fallu qu'on sorte du lac assez rapidement. Quand on est allé sur le patio, on a joué à des jeux, on a bu un petit gin tonic. Puis on est revenu à la maison manger du Saint-Hubert devant notre série, moi, jean Benoît. Donc voilà, c'était un week-end finalement occupé, mais je trouve très bien balancé. Vendredi, on était avec ma famille. Samedi, on était avec la famille jean Benoît. Puis dimanche, avec nos amis. Fait on a pu voir vraiment tout le monde. On pensait avoir un dimanche relax, mais écoutez, c'est encore plus le fun d'aller avec nos amis. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé venir avec nous. Si oui, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!